Leo tutaingia katika sehemu ya nne ya somo la kushughulikia roho ya kuvunjika moyo na leo tutaingia kwa kiwango zaidi na katika mwendelezo huo hebu kwanza tuombe ni kushirikishe katika maombi wewe uliyeko hapa na wewe uliyeko nyumbani au utakasikia kwa njia vyombo vya habari maombi hayajawahi kuishiwa nguvu Maombi yana nguvu ya kumtoa mtu mahali alipokwama. Kwa sababu kuna watu wengine wamevunjika moyo hata kuomba wameacha. Kuna mtu amevunjika moyo mwingine hata huduma ameacha. Kuna mwingine amevunjika moyo kwa sababu uchumba umeharibika. Umewahi kusikia uchumba unaharibika? Kuna watu wanaweza kutoa maneno uchumba ukafa. Ah, nani huyo? Mchumba gani huyo? ana macho ya kushoto huyo hata kama alikuwa hajawahi kuwaza kwamba ana miguu ya kushoto yote anaanza kuwaza labda kweli bali labda kweli nilikosea hapo kwenye uchumba watu wanavunjana moyo sana uchumba ulianza vizuri 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 baadaye ah mke gani huyo umeoa mke gani huyo bwana kwa hiyo mpaka kwenye ndoa kuna watu wamevunjika moyo kwa sababu waliambiwa maneno mabaya na wengine wanaitwa wafariji watabishaji. Uliwahi kuwaona wako kwenye kitabu cha Ayubu sura ya 16 wanaitwa wafariji watabishaji. Walimwendea Ayubu kama vile wanamfariji kumbe ndio wanamuongezea matatizo. Biblia inasema sura ya 16 ndipo Ayubu akajibu na kusema nimesikia maneno mengi mfano wa hayo. Ninyi nyote ni wafariji wenye kutabisha mtu anakuja fikiria anakuja anasema unaumwa namna hii pole umekonda mpaka mbavu zimetoka nje huyo mtu anakufariji anakuongezea kukuumiza ah maskini hata nguo hazikutoshi eti anakufariji pole tuka lilikuwa limejaa sasa limebaki frame tupu huyo ni mfariji mtabishaji Yaani anakuza tatizo. Anaifanya tatizo ni kubwa zaidi. Hai jamani umefilisika. Kuna wakati ulikuwa na pesa. Ha umeisha. Sura yote imeisha. Uzuri ulikuwa mzuri kweli. Huyu ni mfariji mtabishaji. Walienda kwa Ayubu kama vile wanamfariji, kuna wanamuongezea machungu. Kwa namna hiyo watu wamevunjika moyo. Mtu mwingine hata kwa yameacha. Wapo hawapo. Alianza moto moto kwenye kwaya lakini alivyokutana na maneno na maneno kavunjika moyo wafariji watabishaji Mungu atusaidie lakini Biblia inaendelea kueleza hebu tusome Zaburi ya tano kama mkao wa kuomba katika portion hizi leo utakuwa na maombi kadhaa kadhaa Zaburi ya tano msari wa tatu na wanne uh, Biblia inasema kwa sababu ya sauti ya adui kwa sababu ya dhuluma yake yule muovu kwa maana wamenitupia uovu na kwa ghadhabu wananiudhi moyo wangu umeumia ndani yangu na hofu za mauti zime ni angukia hofu na tetemeko limenijia na hofu kubwa imenifunikiza nikasema ningekuwa na mabawa kama njiwa ningeruka mbali na kustarehe ningekwenda zangu mbali ningetua jangwani ningefanya haraka kuzikimbia e, dhoruba na tufani e bwana uangamize <laughs> Aza msari wa 12 anasema kwa maana aliye nitukana si adui afadhali angekuwa adui si adui kama ndivyo ningevumilia aliye nitukana e, aliyejitukuza juu yangu si anichukiae bali ni wewe mtu mwenzangu rafiki yangu niliyejuana nawe sana tulipeana ushauri tamu na kutembea nyumbani mwa Mungu pamoja na mkutano aliyetukana sio yule wa mbali ndio nakuja kwenye neno la Yesu kwenye Mathayo 10 mstari wa 
kwamba adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake aliyenitukana aliyesema mabaya sio huyo wa mbali ni huyu wa nyumbani maneno aliyasema Yesu nimetoka Dodoma jana na nililala nyumbani kwa kijana wangu mmoja Mwarabu ni moja ya maaskofu wako pale Dodoma sasa alifiwa pia na mtoto wake mkubwa na huyo kijana alikulia nyumbani kwangu ame nimemlea ni, ni yani alikuja nyumbani kwangu akiwa kijana mdogo na nikamfundisha huduma na kazi na sahibi anaendelea na huduma na ni askofu sasa nipokuwa naongea naye akaniambia kilichoniumiza sana ni wapendwa wapendwa wamesema yule mtoto wangu nimemtoa frima mimi ni frima so nimemtoa sadaka anasema hao wapendwa ndio wameniumiza kweli nikakumbuka vile nilizungumza juu ya Yusuf vile ambao ndio waliomuumiza wakamuuza na hapa Daudi anathibitisha anasema aliye nitukana sio mtu wa mbali ni huyu wa karibu ni huyu tuliyetembea naye tulienda naye kanisani tukasema bwana asifiwe bwana asifiwe haleluya mpendwa hivi na hivi akamtukana Daudi anasema katika mistari hiyo ya eh, kwenye sura 69 anasema adui zangu wamekuwa wengi kuliko nywele za kichwa changu eh hey, nione mtu anapunga mkono umewahi kuhesabu nywele zako hujawahi ukiweza hongera lakini hata kufikiria tu kuzihesabu sasa Daudi anasema adui zangu ni wengi kuliko nywele za kichwa changu haya mambo sio mageni haya mambo kama mtumishi wa Mungu Daudi alikutana na hayo wengi adui wengi kuliko nywele zake Si ajabu boazi akiwa na maadui. Si ajabu kukiwa na watu wananitukana. Si ajabu lilopo mimi na kaza uso kama gumegume. Twende tumalize na andiko hilo alafu tuombe uh, kabla sijaingia kwenye somo lenyewe zaidi siku ya leo. Uh, Isaya, Isaya. Simama kama mkao wa kuomba sasa hivi. Isaya sula ya hamsini Kuanzia mstari wa saba inasema, "Mana Bwana Mungu atanisaidia." Kwa sababu hiyo siku tayari. Kwa sababu hiyo nimekaza uso wangu kama gume gume. Ai, fanya na mkono hii gume gume. Ni gume gume unalijua wewe? Hata mimi sijui siri nini. Lakini inaonekana tu ni dude fulani ligumu. Nami najua ya kuwa sitaona haya. Yeye anipatiaye haki yangu. Yu karibu. Ni nani atakaye shindana nami? Na tusimame pamoja au nani aliye hasimu yangu na anikaribie basi tazama Bwana atanisaidia ni nani atakaye ni hukumia kuwa mkosa tazama hao wote watachakaa kama vaz nondo atawala hao wote hao wanaokunenea maneno mabaya ukichoka choka hapa duniani utakufa kabla ya kufa ndio maana mimi nashukuru sana kwamba Tanzania Lazima sasa JKT jeshi la kujenga taifa. Huu ni mfumo ambao pia uko Israeli. Sio vijana wamevaa mlegezeo, sijui nini, mara hereni, mara kijana wa kiume wapi na wapi. Kama ta mkono wa jirani yako, mwambie wewe, acha mlenda mlenda wewe. Mwambie kaza uso kama gume gume. Wala kutukana tu. Umekuwa mtoto mdogo wewe. Kaza uso kama gume gume. Wewe mtumishi wa Mungu, napenda sana statement hiyo. Hata kama sielewi hilo ligume gume lakini jina lenyewe ligume gume <laughs> linaonyesha yani ni kitu fulani ngangari ha, hakuna kuregea kwa sababu so, wewe kama yani wewe kama utaki matatizo hapa duniani kufa nenda mbinguni kama mbinguni utafika kama utafikia kwa shetani duniani hapa ni mapito duniani hapa ni majaribu duniani hapa ni maneno duniani hapa ni wanadamu wanaovunja mioyo ya wengine Mke gani huyo? Mchumba gani huyo? Biashara gani hiyo? Ah, hata sura yako haisomeki. Mungu kakuumba, kakuleta duniani kwa sura hiyo kwa sababu sura yako hakuna mwanadamu duniani mwenye sura kama ya kwako. Hayupo. Zunguka dunia nzima, hutampata. Mungu amechezesha hapa kwenye uso hapa kila mtu ana sura yake. Hata wangetoka mapacha lazima kuna mahali tu wanatofautiana. Mwanadamu ni unique, very special. Haleluya. Haleluya. Sasa ninasema watu wanavunjwa moyo, 
kuna kuvunjika moyo kwenye huduma kuna kuvunjika moyo kwenye ndoa tumeongeongea haya maneno kuna kuvunjika moyo kwenye kwaya kwenye uchumba sio kwenye nini kwenye biashara kwenye maeneo yote haya sasa ukiwa na Mungu utakaza uso wewe na maombi na ndio maana nataka tuanze kwa maombi unapokuwa muombaji na hap, na una roho mtakatifu kwa maombi yanapandisha pia kiwango cha imani imani inapanda tu wiki iliyopita uh, juu ya, ya lile jiwe eh, Yesu anasema toa jiwe toa jiwe maana yake hawakuwa na imani ah, ananuka bwana uh, Yesu labda ungekuja uh, mapema saa hizi sasa tu ready Yesu anasema toa jiwe toa jiwe pandisha kiwango cha imani jawabu lipo katika matatizo yako jawabu lipo katika magonjwa ulionayo jawabu lipo katika shida ulizo nazo kuna watu wengine walikuja kanisani anatamani kuombewa lakini ameombewa ame lakini ugonjwa bado hajapona anavunjika moyo ah usivunjike moyo kwa sababu yako ka ugonjwa usivunjike moyo kwa sababu ya hilo tatizo usivunjike moyo uko tayari kuomba uko tayari kuomba uko tayari kukaza uso kama gumegume piga mkono watu watatu wane waambie wewe kaza uso kama gumegume acha kuwa mlenda mlenda watu wanasubiri kuhurumiwa hurumiwa wao wanasubiri nani akohurumie bwana achana na wanadamu wanadamu waache hivyo hivyo kaza uso kama gumigume mbele kwa mbele itaeleweka mbele kwa mbele itaeleweka tu itaeleweka itaeleweka ndio maana Mungu anawaambia Israeli Mungu anamwambia Musa Musa mbona au mbona mnanililia e wewe piga fimbo hiyo waambie wana wa Israeli wasonge mbele songa mbele kaza uso kama gumegume mwende mwingine tena mwambie usitegemee kuhurumiwa hurumiwa 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 umekuwa mtoto wewe natafuta kuhurumiwa hurumiwa kaza uso labda kama ni kwenye ndoa nasikia kuna watu wa wanadeka Aya kama ukijaliwa kudeka na wakudekewa naye awepo sasa. Unaweza ukamdekea na waku hana hata chembe chembe za kudekewa. Kaza uso hivyo hivyo mbele kwa mbele itaeleweka. Unasubiri kuhurumiwa. Unasubiri kubembelezwa bembelezwa. Kaza uso kama gume gume. Haya twende sasa. Twende sasa kaza uso kaza uso. Twende sasa omba mwambie Mungu nisaidie nisivunjike moyo na kataa roho ya kuvunjika moyo na kataa mimi si chepu ya kuvunjika mimi sio mtu wa kuvunjika moyo mimi sio mtu wa kukata tamaa mimi ah mimi nakaza uso kama gumegume mbele kwa mbele itaeleweka mbele kwa mbele siachi wokovu simwachi Yesu siachi injiri siachi huduma naendelea mbele na Bwana Yesu Yesu atanisaidia. Yesu atanitetea. Uvumilivu. Uvumilivu. Haleluya. Kama kuna mambo muhimu. Uvumilivu. Hata mitume walivumilia. Uvumilivu. Katika jamii maumivu tete. Uvumilivu. Mungu onekana. Kama kuna mambo muhimu. Nimba. Uvumilivu. 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 Si washindi tena 